So today we're going to have a look at collective nouns, which is a continuation of our nouns lesson, right? So let us have a look at what collective nouns are. Collective nouns are words for groups of people, animals or things. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற லெசன் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் என்றால் கூட்டு பெயர்கள் அதாவது வேர்ட்ஸ் ஃபார் குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் அனிமல்ஸ் ஆர் திங்ஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் ஒரு நபர்கள் கூட்டமாக இருக்கும் போதோ இல்லை மிருகங்கள் கூட்டமாக இருக்கும் போதோ இல்லை பொருட்கள் கூட்டமாக இருக்கும் போது அந்த கூட்டத்துக்கு நாங்கள் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பெயர் கூட்டு பெயர் இதற்கு நாங்கள் சொல்கிறது கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் தேர் ஆர் நவுன்ஸ் ஃபார் குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் சில உதாரணங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் an audience so sometimes you say they are an audience an audience an audience endu solradhu edho or performance stage la nadakkura or performance o illa theater performance o edho undu paaka vandavargal right so avanga ellarayum naanga seithu solra oru word audience adutathu a gang adu vandu oru kootam a gang of thieves endra kalvar kootam so edho oru kootam இருக்கும் போது நாங்க அதுக்கு சொல்வோம் அ கேங் ஸோ அது வந்து அதில் இருக்கிற எல்லாரையும் குறிப்பிடும் அ குரூப் அகெயின் குரூப் பண்றதும் கிட்டத்தட்ட கூட்டம் என்பதைத்தான் குறிக்கும் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மக்கள் கூட்டம் அ டீம் யூஸ்வலி வி யூஸ் த வேர்ட் டீம் ஃபார் பிளேயர்ஸ் அ டீம் அ டீம் என்றால் ஒரு அணி ஸோ அது ஒரு கிரிக்கெட் டீமோ ஃபுட்பால் டீம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் அந்த டீமில் அணியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நாங்கள் சேர்த்து அ டீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அ கிளாஸ் அ கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் பட் டிபெண்டிங் ஆன் த யூஸ் ஆஃப் இட் அடுத்தது அ கிளாஸ் ஒரு வகுப்பு ரைட் அது ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அ கிளாஸ் ஆஃப் மென் அ கிளாஸ் ஆஃப் விமன் ஏதோ ஒரு வகுப்பு சேர்ந்தவர்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் அ கிளாஸ் ஸோ Moving on, let us have a look at some of the examples. Rather, it's an exercise, right? So, we had a look at some of the examples. We're having a look at an exercise now. Right. Exercise 1. Complete the sentence with the most suitable word. So, the letter over is one of the collective nouns. We have to use the word of collective nouns. Now, here, I'm only going to do a bit, right? And later on, when we go to the next level in our program right we will be having a look at more of these words right flowers a bunch of flowers mudalavathu flowers pookal bunch of flowers adavathu poom kottu kottu ku naanga bunch of flowers in english la solluvom a bunch of grapes adutathu bunch of grapes tratchikulai ipa naanga poongottu tratchikulai rendukume english la naanga bunch endra word use pannalam a bunch of grapes a brood of eggs a brood of eggs muttaigalukku naanga onna cheythu solra word a brood of eggs a stack of hay a stack of hay ஹே அப்படின்னு சொன்னால் வைகோல் ஸோ வைகோல் கொத்து கொத்தா இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது அ ஸ்டேக் ஸ்டேக் ஆஃப் ஹே ஃப்ளீட் ஆஃப் காஸ் ரைட் அடுத்தது காஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் காஸுக்கு நாங்கள் சொல்கிற கலெக்டிவ் நவுன் இன் இங்கிலீஷ் அ ஃப்ளீட் ஆஃப் காஸ் குரூப் டீம் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது வெஹிக்கல்ஸுக்கு காஸுக்கு நாங்கள் சொல்வோம் அ ஃப்ளீட் ஆஃப் காஸ் So, next we can have a look at masculine and feminine nouns. Right. Now, we will talk about masculine and feminine nouns. Masculine is called Pal Pairkhal. Feminine is called Pan Pal Pairkhal. Right? So, Pan Pal Pan Pal Pairkhal. We will talk about masculine and feminine. Masculine nouns are words for men. and boys or sometimes we use it even for male animals right so masculine nouns so that the anpal perukal vand men boys adey mari male animals aan mirugangalukku naanga use pandra nouns feminine are words used for 
women and girls and even female animals feminine nouns enum podu பெண்கள் girls and female animals பெண் மிருகங்களுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற words feminine nouns அதுக்கு நாங்க சில examples பாப்போம் let us have a look at some of the examples boy the feminine version is girl masculine la first one pathinga da boy aan pillai inda aan pillai kana feminine noun girl pen pillai man the feminine version is woman woman adutha the man aan feminine noun woman prince the feminine version is princess and then next one prince ilavarasan feminine ilavarasi princess king the feminine version is queen right adutha the masculine king feminine queen arasan arasi now words or for things that are neither male nor female are called neuter nouns masculine nouns feminine nouns madri neuter nouns appdinu solli oru category iruk if it doesn't have a male nor a female version of it we call those nouns neuter nouns நியூட்டு நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஆண் பால் பெண் பால் ரெண்டுமே இல்லாத பொது பெயர்கள் அதாவது பொதுவான திங்ஸ் பொதுவான பொருட்களுக்கு நாங்க சொல்றது நியூட்டு நவுன்ஸ் So here are some of the neuter nouns. Usually we use neuter nouns for things, right? Ball. சில நியூட்டு நவுன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பால் பந்து ஃபாரஸ்ட் காடு பில்டிங் கட்டிடம் பாக்ஸ் பெட்டிக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் தென் கேக் ரைட் இவந்தும் நாங்கள் தமிழ்லேயோ சிங்களத்திலேயோ கேக் கொண்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க வாங்கிட்டு வாங்க கேக் கேக்காக கண்டு சொன்னாலும் இட் சுட் பி கேக் அடுத்தது ராக் கெட்பாரி ஓகே ஸோ வி ஹாவ் பால் ஃபாரஸ்ட் பில்டிங் பாக்ஸ் கேக் and rock it's not a cake it's a cake okay so try to pick up on some of the pronunciation in these lessons so that when you are doing speaking it will help you and they are neuter nouns because it doesn't belong to a female category gender rather no masculine gender idu vand only in english language சில லாங்குவேஜஸ்ல இவன் இந்த மாதிரி பொதுவான விஷயங்களுக்கு கூட திங்ஸுக்கு கூட மேஸ்குலின் ஃபெமினின் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்தி மாதிரி லாங்குவேஜ்ல கூட திங்ஸே அவங்க மேஸ்குலின் ஃபெமினினாக பிரிப்பாங்க பட் இன் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி நவுன்ஸுக்கு அன்பால் பண்பால் இல்லை அது வந்து பொது பேர்கள் அதனால நியூட்டர் நவுன்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஹாவ் அ லுக் அட் அன் எக்ஸசைஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் த கரெக்ட் மேஸ்குலின் ஓ ஃபெமினின் நவுன்ஸ் இடைவெளி நாங்க நிரப்ப வேணும் சரியான மெஸ்குலின் நேம்ஸ் ஆர் ஃபெமினின் நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் அங்கிள் ஆண்ட் we don't say auntie in english usually it's aunt first masculine side la paarenga actor nadigar ku naanga solrathu actor tamil la nadigai adavadhu feminine english la actress actor actress adutathu uncle uncle kana feminine word vandu aunt right aunt naanga vandu auntie apdi endru solli pechu valakla inga singhalam tamil la pesum bodhu solluvom but it should be aunt niece and nephew now let me tell you who a niece and nephew is nephew is my sister or brother's son so my sister has a son he is my nephew so let me just quickly draw it up for you here in the corner right so this is me right this is me okay and this is my sister okay this is my sister this is my sister's son okay 
my sister's son. So this is me, my sister, my sister's son. To me, my sister's son is my nephew. Right? Niece is obviously if it is a girl. Right? So, my sister has a daughter. Right? So, my sister has a daughter and she is my niece. Right? Add to the feminine side letter niece. Niece is masculine name. Enna. Right? Ipo niece yar and pathing and chuna. Enaku or sister randu. And the sister is a daughter. That is why the mother is a niece. That is why the sister is a son and a nephew. The sister is a niece and a nephew. So, niece is a niece and a nephew. Okay, so let us have a look at the other parts, the other words rather. We have lion. Lioness. Added to the feminine lioness, lioness into the pensingum, so other kind of masculine name on the lion. Added to the pathing and a masculine name like tiger, pulley, pun pulley can anga children the tigress, tigress. Right? Then we have emperor, emperor, and by the talaver, manner, arason, other kind of feminine name than empress, emperor, masculine, empress. Feminine. A person, lady, person who rules a specific area is called empress, right? Husband. Add to the masculine letter, husband, canaver, feminine name, and the manavi. Masculine, son, mahan, adit kamagal, feminine name, daughter, son, daughter. Daughter. Mother. Amma. Father. Madam, Sir. Feminine names kila parangadatha the mother. Mother kana masculine enna. Father. Mother and tral thai masculine. Nanga cholum father. Ade mother feminine. Madam. Madam kana masculine one the sir. Actually in English, let me stop you a bit. Aunt can be anyone. Ipidila paranga. Aunt, uncle. Uh, Tamil lavandu nanga. Chitti, Periyamma, Atthai, and the mother in real words could happen. But English la ella to come chitti, o Periyamma, o Atthai, o yar and alum, aunt. Uru word the irkum. Ade madri, uncle. Tamil lananga chitrapa, Periyapa, and the madri, mama, nare words irk. English la ella arukum nanga sura the uncle. Common word uncle and bada matum than use pandum. Ade madri, sister, brother, and Rathatamandachona, elder sister, younger sister, Adav the Mutha Sahodri, Ule Sahodri, a pretty cholalam, brother, elder brother, younger brother, Mutha Sahodran, Ule Sahodran. Let us have a look at the next exercise. Filling each blank with a suitable masculine or feminine noun. Fill in each blank with a suitable masculine or feminine noun. Purthamana masculine feminine nouns use pani daybali rapa vernum. The host and the hostess welcomed their guests. Guess. Mudalavadu, the host and the hostess welcomed their guests. Adavadu nangoru party nadatramil or function nadatramil chuna, the nadatu bavarkat. Right, Nadatunar Hill. At the Pangalikananga hostess, Angalik host up in the Sulisolu. Right, so the host and the hostess. So the host and the hostess welcomed their guests. The steward and the stewardess look after the passengers on the plane. Second one, the steward and the stewardess look after the passengers on the plane. 
ரைட் ஸோ ஒரு பிளேன்ல நாங்க போகும்போது எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க எங்களை பராமரிக்கிறவங்க நாங்க சொல்றது ஸ்டுவர்ட் அண்ட் ஸ்டுவர்டஸ் நாங்க சும்மா பேச்சு வழக்குல ஏ ஹோஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அதற்கான பொருத்தமான சரியான நேம் வந்து ஸ்டுவர்டஸ் அதாவது ஃபெமினின் நேம் பெண் பால் ஸ்டுவர்டஸ் மேஸ்கியூலின் ஆண் பால் வந்து ஸ்டுவர்ட் ஸ்டுவர்ட் அண்ட் த ஸ்டுவர்டஸ் Remember, in the ground level, when we are in a restaurant, we have a waiter or a waitress. Okay, I'm just going to put that in pink color for you, right? So, if it is a restaurant, there we have a waiter, we have a waitress. But in a flight, we don't have those kind of people who support us during our travel time in the air. We call them a steward and a stewardess. இதே இது ரெஸ்டாரண்ட்ல அதாவது கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து எங்களுக்கு உணவு பரிமாறுறவங்களை நாங்க சொல்றது வெயிட்டர் வெயிட்ரஸ் வெயிட்டர் என்பது மேஸ்கியூலின் ஃபெமினின் வெயிட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஹாவ் அ லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் My uncle and aunt lived in Nebraska. Okay, so that's the state, right? It's a place. If you don't know about it, you could just say lived in Gaul. Okay, my uncle and aunt lived in Gaul. My uncle and aunt lived in Colombo. Right, so you can use any place. My uncle and aunt lived in Nebraska. Uncle and aunt. feminine aunt the king and the queen had two children a boy and a girl the king and the queen had two children king queen queen feminine a boy and a girl girl one the feminine ladies and gentlemen Welcome to our party this evening. Ladies and gentlemen, welcome to our party this evening. Ladies and gentlemen, that is one party or one function that we are going to invite to invite to the party. So, you are going to be here with the people and the men. That is why we are going to be here in English. Men and women or girls and boys. Right? Respectful, professional. We are going to be here with the people. Ladies and gentlemen. Ladies, feminine. Gentlemen, masculine. Let us have a look at the words again. The host. and the hostess welcomed their guest the steward and the stewardess look after the passengers on the plane if it is a restaurant the waiter and the waitress served us our meal right my uncle and aunt lived in nebraska so you could obviously use any other word for that any other uh, location gaul colombo matara vaunia whichever part you want the king and the queen had two children a boy and a girl ladies and gentlemen welcome to our party this evening right so we had a look at collective nouns then we had a look at masculine as well as feminine nouns and also we had a look at what was a neuter noun now we're going to have a look at something called words that belong to a common gender right a noun that is the same whether it is referring to either gender okay so it could be male or it could be female male female masculine okay the words are masculine and feminine right so 
words that belong to either of these categories or are the both of these categories is known as a common gender noun. Next one is common gender. Common gender is the name of 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 the name இது வந்து நியூட்ரல் ஜெண்டர்ல இருந்து டிஃபரெண்ட் நியூட்ரல் ஜெண்டர் என்று சொன்னா ஆண்பாலா பண்பாலா மேஸ்குலின் ஃபெமினினான்னு சொல்ல முடியாது திங்ஸ் பொருட்கள் மோஸ்ட்லி பட் காமன் ஜெண்டர் எனும் போது ரெண்டுக்குமே பொதுவான வேர்ட்ஸ் மேஸ்குலின் ஃபெமினின் ரெண்டுமாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் டீச்சர் சொன்னா ஆசிரியர் அவர் ஒரு மேல் ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் ஃபீமேல் ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் டீச்சர் மை டீச்சர் இஸ் குட் எனது டீச்சர் நல்லவங்க சொல்லும் போது கேட்கறவங்களுக்கு தெரியாது அது ஒரு மேல் டீச்சரா ஃபீமேல் டீச்சரா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது பீப்பிள் பீப்பிள் என்றால் மக்கள் சோ மக்கள்லயும் ஆண்கள் பெண்கள் இருவரும் இருக்கலாம் சோ நங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றிய ஆண்களா பெண்களா இல்ல ரெண்டு பேரும் இருக்காங்களா இட் குட் பி எனி திங் ஸ்பவுஸ் Now, my spouse is male, right? So, if I say, uh, where is your spouse, right? Or their spouse went out for dinner, right? Or we don't know exactly which gender. Spouse, and the one is a partner, right? Married partner. So, that's why we can't have a man. We can't have a man. Now, my spouse is male. a male adhe madri oru male udaya spouse vandu female a irukum so spouse enum podum enna gender endu solli naanga chumma kettone solla mudiyadhu child right that child is near the door child child naanga adu girl child or boy child or yaarukume naanga child appdinu poduva common a sollala right so these are called common gender names So that is why we say that these words are common gender or these nouns belong into as a common gender words right right exercise 3 look at the words in the box so here you have some of the words write each word under its correct heading right so let me just scroll up a bit look at the words in the box write each word under its correct heading adavathu box la kuduthirukra sotkala paarunga and the sotkala neenga kodukapatta headings ku keela seriyana headings ku keela eludha venum masculine words masculine endra heading ku keela feminine words feminine endradhukku keela common gender adavathu podu perkala common endra heading ku keelavum neuter rendukume porundada things porutkal indha maadhiri words neuter endra heading ku keelavum eludha poram it can either be masculine it can either be feminine it can be common or it could be a neuter noun children naanga solla mudiyadhu male female pirikka mudiyadhu children and word vechu so adanal adu podu per common gender endrathukku keela var adutathu boy boy endrathu masculine word adu clear ah engalukku sollalam anbal then mother மதர் ஓ மம் மமா எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்லலாம் அம்மா ஃபீமேல் ஸோ ஃபெமினினுக்கு கீழே வரும் அடுத்தது லேம்ப் லேம்ப் என்பது என்ன விளக்கு விளக்குக்கு நாங்கள் அது ஆண் பல் பண் பால் சொல்லலாமா இல்லை ஸோ அது நியூட்ட ஜெண்டர் அடுத்தது சன் சன் ஆல்சோ ஆண் பண் சொல்ல முடியாது மேல் ஃபீமேல் ஸோ நாங்கள் நியூட்ட ஜெண்டருக்கு கீழே எழுதுவோம் அடுத்தது சன் எஸ்ஓஎன் சன் என்றால் மகன் ஸோ அது கிளியராகவே எங்களுக்கு சொல்லலாம் மேல் ஸோ மேஸ்கியூலின் கீழே வரும் அடுத்தது குயின் குயின் என்று சொன்னால் அரிசி அது வந்து ஃபீமேல் ஸோ ஃபெமினினுக்கு கீழே வரும் தென் டாக்டர் டாக்டர் என்பது வைத்தியர் அதுவும் எங்களால் ஆண்டா பெண்ணான்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாகவுமே இருக்கலாம் ஸோ தென் காமன் ஜெண்டருக்கு கீழே வரும் அடுத்தது விச் என்றா மந்திரக்காரி ஸோ தட்ஸ் ஃபெமினின் ஃபெமினின் என்ற ஹெடிங்கு கீழே வரும் ஃபாதர் அப்பா ஸோ கிளியராக சொல்லலாம் மேஸ்கியூலின் ஆண் பால் ஃபைல் ஃபைல் கவர்ஸ் ஓ ஃபைல்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்ல முடியும் ஒரு ஜெண்டர் கொடுக்கலாமா இல்லை ஸோ நியூட்டர் தென் டான்ஸர் அது ஒரு மேல் டான்ஸராகவும் இருக்கலாம் ஃபீமேல் டான்ஸராகவும் இருக்கலாம் ஸோ இட் வில் கம் அண்டர் காமன் ஜெண்டர் அடுத்தது கிங் என்றால் அரசன் மேஸ்கியூலின் கேர்ள் என்றால் பெண் பிள்ளை ஃபெமினினுக்கு கீழே வரும் டீச்சர் என்னும் போதும் சொல்ல முடியாது பொது பேர் அது வந்து ஃபெமினின் மேஸ்கியூலின் ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ டீச்சர் என்பது காமன் ஜெண்டருக்கு கீழே வரும் அடுத்தது விசர்ட் விசர்ட் என்று சொன்னால் விச்சின் ஆப்போசிட் விச் என்றால் மந்திரக்காரி விசர்ட் என்று சொன்னால் மந்திரக்காரன் ஸோ இட் வில் கம் அண்டர் மேஸ்கியூலின் ஸோ தட் 
brings us to the end of the lesson where we had a look at collective nouns. Let us quickly run through the slides one more time so that you remember it. Collective nouns. Right. So, in this case, the first are collective nouns. Right. So, we had a look at some of the people things. Right. People. Right. We had a look at some of the words. Collective nouns that you could use for people. We had a look at an exercise and we did have a look at some of the things then, okay? Then we had a look at masculine and feminine. That's why we had a feminine, masculine and draw in other kind of examples. And that's why feminine, masculine in the category we had a lot of exercises. So now we have a lot of words for feminine, masculine nouns. And that's why we have common gender, neuter gender. And that's why we have a lot of common gender. Common is for the pair. Neuter and chona. Ano, panno and chola mudiyadu. Mostly things for it. Girl in the mother of the names. So with that, we come to the end of that lesson.